ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺ ദ വീൽസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ഇന്റർസിറ്റി ബസ് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് സർവീസ് ബസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം ഒരു റൂട്ട് ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു പണിയല്ല ഈ നൈറ്റ് സർവീസ് വാഹനങ്ങളുടെ സർവീസ് നടത്തൽ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വവും റിസ്ക്കും നിറഞ്ഞ ഒരു ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിനെ സമീപിക്കാവൂ നിലവിൽ ഒരുപാട് നൈറ്റ് സർവീസ് വണ്ടികൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയൊരാൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നല്ല ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരിക ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം വേണ്ടത് ബസ്സാണ് പക്ഷേ ആ ബസ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാസഞ്ചേഴ്സിന് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് വേണം അതിന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ബുക്കിംഗ് ഏജൻറ്റുമാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലും ബുക്കിംഗ് ഏജൻറ്റ് ത്രൂ ആണ് ടിക്കറ്റ്സ് വരുന്നത് കൂടാതെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽസ് ഉണ്ട് അബി ബസ് റെഡ് ബസ് ബിറ്റ്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽസ് ഉണ്ട് അവിടെയും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക കൂടാതെ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴിയും കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ബസ്സും സ്വന്തമായി നമുക്ക് ബസ്സും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി സ്ഥിതിക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പുതിയ ഒരാളാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നിലവിലുള്ള ബുക്കിംഗ് കോണ്ടാക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ബുക്കിംഗ് ഏജൻറ്റുമാരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു മിനിമം അവർക്കൊരു മിനിമം നമ്പർ എന്തായാലും നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഷുവാരിറ്റി അവർക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഈ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പ് പോലെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു പെർ ഡേ അവരുടെ വക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ആളുകളെ ഞങ്ങൾ തരാം എന്നുള്ള ഏകദേശം ഒരു ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വണ്ടി എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു വണ്ടിയിൽ തുടങ്ങിയത് മിനിമം രണ്ട് വണ്ടി വേണം അതായത് ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു വണ്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ വണ്ടി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ട് വണ്ടി നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതേപോലെ തന്നെ പരമാവധി പുതിയ വണ്ടികൾ തുടക്കകാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി പുതിയ ഒരു ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പുതിയതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഒരു വണ്ടി പുതിയ വണ്ടി ഇറങ്ങി ആ വണ്ടിയുടെ സർവീസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും മിക്ക പാസഞ്ചേഴ്സും ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നാലും തന്നെ നമ്മൾ ഈ പഴയ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ബാഡ് ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഒരു പുതിയ വണ്ടി തന്നെ എടുക്കുക അതിന് എത്ര ചിലവാകും ഏകദേശം നമ്മൾ എത്ര കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര പൈസ വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പരമാവധി അതിൻ്റെ മൈലേജ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക അതായത് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലുള്ള വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക എക്സ്പെൻസസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചിലവാകുന്നത് ഫ്യൂലാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കുറയുന്നു ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റാണ് ഒരു പ്രോപ്പറേറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പ്രോഫിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ വണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് അഥവാ ഇൻഡസ്ട്രിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാം അഥവാ ഈ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അവിടെ ട
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ കർണാടക രജിസ്ട്രേഷനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ടാക്സ് റേറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കർണാടകയിൽ ഒരു സീറ്റിന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തേക്ക് മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ ടാക്സ് റേറ്റ് വരും തമിഴ്നാടിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് പെർ സീറ്റിന് കേരളം ആണെങ്കിൽ അത് മൂവായിരം രൂപ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പോൾ കേരളവും കർണാടകയും തമ്മിൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് പഴയ ടാക്സ് റേറ്റാണ് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഇത് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി വണ്ടിയുടെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത് ഓൺലൈനായിട്ടും ചെറിയൊരു ടൈപ്പ് വേണം എല്ലാവരും ഈ ബുക്കിംഗ് ഏജൻസി ത്രൂ അല്ല ചെയ്യുക അധികം ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽസ് ആയ റെഡ് ബസ് ബിറ്റ്ല ബി ബസ് അങ്ങനെയുള്ള പോർട്ടലുകളിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അവരുടെ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മളൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ നമ്മളൊന്ന് വിളിച്ച് എനിക്ക് രണ്ട് വണ്ടിയുണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ടൈയപ്പിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളെ തിരിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ വരും അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഇത്ര സീറ്റ് നിങ്ങൾ തരണമെന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് സീറ്റ് പതിനഞ്ച് സീറ്റിൻ്റെ ബുക്കിംഗ് ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളാം ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഫുൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് സീറ്റ് ഒരു നാൽപ്പത് സീറ്റ് വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് സീറ്റും ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാമെന്നൊന്നും പറയില്ല ഒരു 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 പുതിയ ആളെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നാൽപ്പത് ഒരു ഇരുപത് സീറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുക്കാം ബാക്കി ഇരുപത് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൽ രജിസ്ട്രേഷന് ചാർജൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പെർ ടിക്കറ്റിന് അവരുടേതായ ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാകും ഊബർ ഓല അങ്ങനെയുള്ള പോലെ തന്നെ വരിക്കും പെർ ടിക്കറ്റിന് ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡെയിലി ഇവരുടെ പേജ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു ചാർജും കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഈ വാഹനം ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകൾ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഒഴിവാക്കണം പരമാവധി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഓടുക ഒരു മൂന്നാല് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറു മാസത്തോളം പുതിയ ആളെന്ന നിലയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ആൾക്കാരിലേക്ക് അറിയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു എളുപ്പം ഒഴിയാണിത് വീക്കെൻഡ്സിൽ മാത്രം ഓടുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ അത്ര പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും വണ്ടിയിൽ ആളുണ്ടായെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പണമിട്ടിട്ട് ഓടേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നേക്കാം ഈ ഒരു ഫേമിൽ വീക്കെൻഡിലും സീസണിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ നഷ്ടം നമ്മൾ വീക്കെൻഡിൽ നികത്തുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ വാങ്ങിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ വീക്കെൻഡിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഡബിളായേക്കാം ആ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഓടിയതിൻ്റെ നഷ്ടം ആ ഒരു ആൾ വരുന്ന ടൈം നികത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് യാത്രയൊന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും വീക്കെൻഡിൽ എപ്പോഴും റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട എഴുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രൂപയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വന്നേക്കാം അത് പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് അത് പിന്നെ ഇത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തരൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു മറ്റൊരു ചിലവാണ് കൈക്കൂലി അഥവാ കൈമടക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ എല്ലാ ചെക്ക് പോസ്റ്റിനും എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കൂടാതെ ഒരു പോലീസുകാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനും കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്രതിമാസം ഒരു വണ്ടിക്ക് മിനിമം ഒരു അയ്യായിരം രൂപയോളം ഈ കൈക്കൂലിയായിട്ട് തന്നെ ഒരു ചിലവ് വരും കൊടുക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല അവർ വെറുതെ വണ്ടി തടഞ്ഞ് അത് നോക്കണം ഇത് നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറ്റ് നിർത്തിച്ച് ഒരു അര മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ നിർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടം ഓപ്പറേറ്റർക്ക് തന്നെയാണ് വേറെ ആയിരിക്കുമല്ല കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക വേറെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മെയിനായിട്ട്
സ്ലീപ്പറും സീറ്റ് സീറ്ററുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോമ്പോല വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ആവറേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബോഡി നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലും അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിന് ഒരു പതിനെട്ട് ലക്ഷം മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ ചിലവ് വരും ഇതിൽ എ സി കൂടി എ സി ഒരു ആറ് ലക്ഷം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് ജോസ് പോലെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഐഡിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ടോപ്പ് ടെൻ ഈ ലക്ഷറി ബസ് മാനുഫാക്ചറെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു വെക്കുക കൂടാതെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലക്ഷറി ബസ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിലും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷറി ബസ് എത്ര രൂപ ചെലവ് അത് വോൾവോ ലാലിൻ്റെ ഡാറ്റ അങ്ങനെ എല്ലാ വണ്ടികളെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പാർട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതും ഒന്ന് കണ്ടു വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ബോഡി കെട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവ് വരും പിന്നെ ആ വണ്ടി രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ രജിസ്ട്രേഷനും പിന്നെ പെർമിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം പെർമിറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെലവ് വരും പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപേൻ്റെ ഒരു നൈറ്റ് സർവീസ് വണ്ടിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓൺ റോഡ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു മിനിമം കാണണം അമ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ മിനിമം കാണണം പിന്നെ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് വിലയിലേറ്റ കുറച്ചുകൾ നടത്താം പിന്നെ ട്വൽവ് മീറ്റർ ഇപ്പോൾ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം മുപ്പത്താറ് ബർത്ത് ഇടാം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റും മുപ്പത് ബർത്ത് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൂട്ടം ചെയ്യാൻ കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ട്വൽവ് മീറ്ററിലൊക്കെ ചേസസ് ലെങ്ത് ആക്കിയിട്ട് ഒരു മീറ്ററൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് സീറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ബർത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇല്ലീഗലാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾട്രേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലെയിം പാസ്സാകില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തുടക്കകാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക്കുകളിലേക്കൊന്നും കടക്കാതിരിക്കുക ഉപദേശിക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കും അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെവിക്കൊള്ളരുത് പിന്നെ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീരയുണ്ട് പ്രകാശുണ്ട് പിന്നെ കൈ കാര്യൂരിലുള്ള റായൽ എൻജിനീയറിംഗ് കോച്ചുണ്ട് നോർത്ത് സൈഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോച്ചുകളുണ്ട് അമറുണ്ട് ദാമോദറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോച്ചസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടത് സ്റ്റാഫിൻ്റെ പെരുമാറ്റമാണ് നല്ല പൊളൈറ്റായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വണ്ടിയാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ആ രണ്ട് വണ്ടിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വണ്ടിക്ക് നാല് ഡ്രൈവറും നാല് ക്ലീനറുമാരും വേണമെന്ന നിലയിൽ വേണം പിന്നെ ഇവരുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ആളെ വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ആ പതിനഞ്ച് ആളെ വെക്ക് കിട്ടിയ നമുക്കുള്ള ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ ഒരാൾക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പേര് എഴുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടായ ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപ ഒരു ട്രിപ്പിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആ ട്രിപ്പിൻ്റെ പതിനേഴ് ശതമാനം ഈ ഡ്രൈവർക്കും ക്ലീനർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ പത്ത് ശതമാനം ഡ്രൈവറും ഏഴ് ശതമാനം ക്ലീനറാണ് ഷെയർ ചെയ്യാറ് പൊതുവെ പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ഡ്രൈവറാണെങ്കിൽ അവർ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആ പതിനേഴ് ശതമാനത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കും ഒട്ടി ക്വാണ്ടിയുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ഡ്രൈവറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതാണ് ഒരു കണക്കിന് സേഫ്റ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് നല്ലതും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ആവറേജ് എത്ര വരുമാനം കിട്ടും എത്ര ചെലവ് വരും എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അവസാനം പറയും പിന്നെ ബുക്കിംഗ് ഏജൻസി ആയിട്ട് നല്ല ടൈപ്പ് വേണം അപ്പോൾ അവരുടെ കോൺടാക്ട്സ് തുടക്കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ അനിവാര്യമാണ് നമ്മളെ ആർക്കും അറിയില്ല നമ്മുടെ വിശ്വസിച്ച ആരും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഞാൻ വരാമെന്നൊന്നും പറ്റുന്ന ഒരു വസന്തരും വരില്ല അപ്പോൾ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നല്ല നല്ലൊരു ട്രാവൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഒക്കെ
കൂടാതെ ഈ വോൾവോക്കെ മെയിനായിട്ട് പാസഞ്ചർ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ലഗേജ് വെച്ചിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വോൾവോ വണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുരുങ്ങത് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ ഒന്നര കോടിയോളം രൂപ ചില വരും ഓരോ മോഡലിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൈസിൽ ഡിഫറൻസ് വരും പിന്നെ മൈലേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് ആ ലെവലിലെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്യൂവലിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും തുടക്കകാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അശോക് ലാലൻ്റ് ടാറ്റ ഏഷ്യർ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് സ്റ്റാഫിന് സാലറി ബേസിസ് ആണ് ഡെയിലി വേജസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും കളക്ഷൻ്റെ ഇത്ര പതിനേഴ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള കണക്കുണ്ടാവും ഒരു ഓണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നല്ലത് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ യാത്രക്കാർ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് കണക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നഷ്ടമില്ല ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഇനി ഏകദേശം എത്ര വരുമാനം കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയിൽ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഒരു കണക്ക് എണ്ണം കിട്ടണമെന്നില്ല റൂട്ട് ബോസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആവറേജ് പതിനഞ്ച് ഒരു മാസം ഒരു ഒരാ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ആളെ ആവറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് സീറ്റ് മിനിമം എന്തായാലും ഒരു വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അതിൽ പകുതി ഒരു പതിനഞ്ച് സീറ്റ് പാസഞ്ചർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടിക്കറ്റിന് എഴുന്നൂറ് രൂപയായിട്ട് കിട്ടാം ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്നു ആവറേജ് എഴുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ എത്ര റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപ ദിവസം കിട്ടും രണ്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് പാസഞ്ചറെ വെച്ചിട്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ രണ്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്നും ടോട്ടലായിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഒരു മാസം ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു മാസം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു വർഷം അത് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാവും ഇതിൽ നമ്മുടെ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കോസ്റ്റ് അതായത് ഇത് നമുക്ക് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചെലവുകൾ എല്ലാ ചെലവുകളും കൂട്ടിയിട്ട് ഡ്രൈവറുടെ ബാറ്ററിയും ഈ മെയിൻ്റനൻസും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കോസ്റ്റിലേക്ക് പോകും ബാക്കി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രോഫിറ്റാണ് ഞാൻ മാർജിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഈ സംഭവം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ആവറേജ് ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് കസ്റ്റമർ എന്ന നിലയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ പതിനഞ്ച് കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കില്ല വീക്കെൻഡ്സിൽ സീറ്റ് ഫുള്ളായിരിക്കും പ്രൈസ് ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇതിലും കൂടുതലേ കിട്ടും കുറയില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ലഗേജിൻ്റെ കേസൊന്നും പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ പാസഞ്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലഗേജസ് നിന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഒരു വർഷം ഒരു രണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആവറേജ് ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ ബാലൻസ് എടുക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ ചിലവും കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നല്ല ഇതിലും കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ അത്യാവശ്യം ഐഡിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നടത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും മറ്റു പുത്തൻ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോ